நெல்லை மாவட்டம் கலிடை குறிச்சியில் கலைஞரின் தொன்னூற்றி ஏழாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு கலிடை முன்னாள் பேரூராட்சி தலைவர் இசக்கி பாண்டியன் அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் தற்போதைய கொரோனா ஊரடங்கால் பள்ளிகள் திறக்கப்படாத நிலையில் சத்துணவும் கிடைக்காத நிலையில் ஏழை எளிய மாணவ மாணவிகளுக்கு சத்துள்ள உணவுகள் காய்கறிகள் முட்டைகள் என தொகுப்பை வழங்கி வருகிறார் கல்லிடை குறிச்சி சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி முழுவதும் உள்ள அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் கல்லிடை முன்னாள் பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் இசக்கி பாண்டியன் காய்கறி தொகுப்பு மற்றும் முட்டைகள் வழங்க திட்டமிட்டு அரசு பள்ளியான டிடிடிஏ தொடக்க பள்ளியில் வழங்கப்பட்டது இதில் திமுக கட்சி சார்பாக திமுக மாவட்ட பிரதிநிதி கனிஃபா இளைஞரணி அமைப்பாளர் வழக்கறிஞர் ஜார்ஜ் தொண்டரணி அமைப்பாளர் ராம்குமார் பிரதிநிதி இசக்கி முத்து பிரதிநிதி ரவி காலிஃப் மற்றும் முத்து சிவா மாதவன் ஆனந்த் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் மேலும் டிடிடிஏ பள்ளி சார்பாக பள்ளி நிர்வாகி அருள் திரு ஜான் கிப்சன் பால்ராஜ் தலைமை ஆசிரியர் ரோஸ் பில்லா டெசி ஞான ஜெயந்தி முன்னாள் பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் இசக்கி பாண்டியன் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகி தலைமை ஆசிரியர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இது வந்து கொடை விழா ஒரு ஒரு வாரமாக கொடை விழா கலந்து குசி நடந்துகிட்டு இந்த கொடை விழா வந்து செல்ல பிள்ளை அவங்க வார்டு செல்ல பிள்ளை வந்து எப்பவுமே கடைசி பிள்ளை அதனால் நம்ம கடைசி நாள் சிறப்பாக இடம்பெற்றுருக்கோம் ஏன் கொடை விழா அப்படி கொடை விழாவில் வந்து இன்றைக்கி அன்னை வந்து ஒரு கதாநாயகர் ஏன் நான் கதாநாயகர் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டிசம்பரில் நான் நம்ம ஸ்கூலில் வந்தேன் அப்போது அண்ணனை போய் பார்த்தேன் அண்ணன் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து பிள்ளைகளுக்கு பாத்ரூம் இல்லை ஏதாவது ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ணன் பாத்ரூம் எடுத்துருந்தாங்க ரெண்டு பாத்ரூம் எல்லோரும் கைதுக்கலாமா பெரிய விஷயம் நிர்வாகிவர்கள் <laughs> ஒரே கூட்டம் தோழமைகள் தோல் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் தோழமைகளையும் வரவேற்கிறேன் நன்றி கூறுகிறேன் பேரண்டே பிள்ளைகள் அனைவரையும் ஆசிரியர்களையும் வரவேற்கிறேன் நன்றி கூறுகிறேன் இப்பொழுது அண்ணன் கையில் இந்த பொறுப்பை கொடுக்கிறேன் சட்டை வழங்குவது வழங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் அவர்களே மற்றும் பள்ளிக்கூடத்தில் நல்லதொரு மாணவ மாணவிகளுக்கு நல்ல கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களே பள்ளியினுடைய செயலாளர் வைப்புக்கும் மரியாதைக்குரிய கிருஷ்ணன் சார் அவர்களே மற்றும் இந்த பகுதியை சார்ந்த பள்ளியினுடைய மாணவனும் என்னுடைய அருமை தம்பியும் ஜார்ஜிரா பெற்ற அவர்களே மற்றும் என்னுடன் வந்து நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அண்ணன் அனிபா அவர்களே இப்பகுதியை சார்ந்த அண்ணன் ரவி அவர்களே மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்களே இந்த கொரோனா நிவாரண நலத்திட்டத்தை வாங்க வருகை தந்திருக்கின்ற பள்ளியினுடைய மாணவ மாணவிகளுடைய பெற்றோர்களே மாணவ மாணவிகளே இப்பகுதியை சார்ந்த பெரியோர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வழக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு நம்ம உலகம் எங்கும் இப்போது எண்பது நாள் ஆச்சு இந்த எண்பது நாளும் அதிகமாக இதே போல் ஒரு நோயை வந்து நம்ம பார்த்ததே இல்லை இப்போதைக்கு ஒரு நூறு வயது ஆன முதியோர்கள் துணித்தட்டு வயசாச்சு எங்கள் பாட்டிக்கு நூற்றி ரெண்டு வயசு ஆச்சுன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு குடும்பத்தில் அற்ப சிறப்பமாக சொல்லக்கூடிய வகையில் தான் பெரியவங்க வந்து ஒரு சில குடும்பங்களில் ஒரு சில பகுதிகளில் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட கூட என் காலத்தில் இப்படி ஒரு நோயை இப்படி ஒரு சங்கடத்தையும் நான் பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் நம்ம காலங்களில் இந்த சங்கடங்கள்லாம் நம்ம அனுபவிச்சாலும் இனி நம்மளுடைய பிள்ளைங்கள் காலங்களில் இது நடக்கக்கூடாதுன்னு இந்த நேரத்தில் 
இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டும் பார்த்ததுமா இருக்கணும் இதுதான் கடைசி பார்த்தமா இருக்கணும் எத்தனையோ நோய்கள் வந்திருக்கு அப்புறம் சொல்லுவாங்க மேலே அம்மன் போட்டிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஆளுக்கு இருந்தால் எப்படி எல்லாேருக்கும் தொட்டு தொட்டு எல்லாேருக்கும் வரும் அப்படிம்பாங்க அப்புறம் ஏதாவது மருத்துவம் ஆஸ்பத்திரி அதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஏதாவது அது அடிச்சுட்டு இதை அடிச்சுட்டு அதனால் அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க வச்சுட்டாங்கலாம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் காய்ச்சல் அது ஒரு வாரம் இருக்கும் மழை நேரங்களில் வரும் அப்புறம் பள்ளிக்கூடத்து மாணவர்கள் ஏதாவது மழையில் நனைஞ்சிட்டாலும் சரி அப்புறம் ஏதாவது கையில் ஏதாவது இந்த மழை தண்ணியில் அப்போலாம் இந்த மாதிரி ரோடு வசதி கிடையாது கையில் ஏதாவது ரோட்டுக்கில் விளாண்டு கையில் போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிறங்கு மாதிரி அப்படி ஒருத்தர் தொட்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு தொற்று இது மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நோய்கள்லாம் சந்திச்சிருக்கிறோம் அது போக இப்போ சிக்கன் குனியா காய்ச்சல் பன்றி காய்ச்சல் இப்படி பல்வேறு மனித உடம்பில் ஏறி அந்த சங்கடங்களில் வந்து ஒரு வாரம் அனுபவிச்சுருக்கோம் அப்புறம் அது முழு நிவர்த்தியாகி நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உடலோடு நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தியிருக்கிறோம் இது போக நம்ம பகுதிகளில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியா முழுவதும் அது குறிப்பாக நம்ம பகுதியிலலாம் ஒரு கடந்த பல வருடங்களுக்கு முன்பு நம்ம திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் ராதாபுரத்தில் ராதாபுரம் தாலுகாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடிந்தக்கரை குத்தாமொழி இப்படி இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கடற்கரை கிராமம் அங்கே அப்புறம் கடல் உள்வாங்கி கடல் சிற்றம் வந்து அப்போ ஏகப்பட்ட சேதங்கள் பெரிய பெரிய மாடி ஊடெல்லாம் அப்படி பூமிக்குள்ளே போய்ட்டு அப்படி நிறைய பேர் தண்ணியில் முங்கிட்டாங்க இப்படி நிறைய சேதம் அடைஞ்சாங்க அப்போ நம்மளாம் சேதம் அடையாமல் இருந்தால் நம்மளாம் போய் அவங்களுக்கெல்லாம் உதவி செஞ்சோம் நம்ம பஞ்சாயத்துலலாம் இருந்து நீங்களாம் இனி ஒரு அடையாளம் காட்டினதுனால நான் அவங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பெல்லாம் பெற்று நானும் அதில் ஒரு பங்கு செலுத்தி எல்லாருடைக்கும் எல்லார்கிட்டையும் அரிசி பிரித்து அப்புறம் அங்கே இருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி மூடை அரிசி பணம் இப்படி கொடுத்தோம் கொண்டு போய் நேரடி அந்தந்த கிராமங்களில் ஒவ்வொரு கிராமங்களையும் கொண்டு போய் அரிசி அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸு ஆடைகள் எல்லாம் சின்ன சின்ன உதவிகள்லாம் பண்ணோம் இப்போ கடலூர் மாவட்டத்தில் தானே புயல் வர்த்தா புயல் இப்படி பல்வேறு புயல்கள்லாம் வந்தது அது கூட அங்கே இருக்கக்கூடிய தம்பி ராஜதரணி நிருபர் அவர் ஒரு இதை நம்ம ஊரை சேர்ந்த நிறைய சமுதாயத்தினுடைய தலைவர்கள்லாம் நிறைய இங்கேருந்து லாரி லாரியாக பொருட்களை அனுப்பி வச்சாங்க இந்த பத்திரிகை இப்போ புகைப்படம் எடுத்துகிட்டு கூட அவர் தலைமையில் ஆறான பொருட்கள நண்பர்களுன்னு ஒரு குழு அவங்க கடலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வர்த்தா புயல் தானே புயல் ஏற்பட்டிருக்கும்போது நேரடியாகவே அங்கே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கெல்லாம் பாதிக்கப்படாத நம்மளை போல உள்ள மக்கள்கிட்ட உதவியை பெற்று அங்கே போய் கொண்டு கொடுத்தாங்க ஆனால் இந்த நோயை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லோருமே பாதிப்படையக்கூடிய நம்ம யாருக்கும் யாரும் உதவி செய்ய முடியாது ஏன்னா எல்லாருமே பாதிப்பில் தான் இருக்கிறோம் எல்லாருமே வந்து யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செஞ்சால் நம்மளும் மாட்டிக்கிடுவோம் அந்த தொற்று நமக்கும் பரவிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கவுங்க குடும்பத்தோடு இருக்கணும் தாய் தந்தை பிள்ளைங்க அப்பா அம்மாவோடு இருக்கணும் பக்கத்து வீட்டில் கூட குழுவாக சேர்ந்து இருக்கக்கூடாது பொது இடங்களுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சீனா என்கிற ஒரு நாட்டில் ஏற்பட்ட நோய் தான் இன்றைக்கி கடகோடியில் இருக்கும் நம்ம திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி இங்கே வரைக்கும் அந்த நோய் தாக்கம் அந்த நோயை பார்த்திங்கன்னா அதில் ஜாதி பார்க்கல மதம் பார்க்கல ஒரே மனிதன் நம்மளை போல் ஒரு மனிதன் சீனாங்கிற ஒரு நாட்டில் அந்த நோய் வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வைரஸ் அந்த தொற்றின் காரணமாக மனித இனம் எங்கெல்லாம் நம்மளை போல் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கோமோ அந்த நம்ம இனம் போகிறோம் அது ஒன்று மனித இனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விலங்குகளுக்கோ இந்த மாதிரி மரம் செடி கொடிகளுக்கோ பயிர்களுக்கோ இல்லை அங்கே சீனா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு பிடிச்ச அந்த நோய் இந்த கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கடகோடி இருக்கக்கூடிய கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எல்லோருக்குமே அந்த நோயில் நிறைய பேர் இறந்துருக்காங்க இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய குடும்பத்துக்கு நம்ம ஒரு ஆழ்ந்த இறங்களை தெரிவித்து கொண்டு மறுபடி நிறைய அந்த நோயில் வந்து தெளிவு பெற்று நோயில் வந்து குணமாகி நிறைய பேர் வீடு திரும்பியிருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தலைநகரம் சென்னையிலலாம் இன்னும் அதிகமாக ஒவ்வொரு நாளும் பேப்பர்லேயும் டிவிலையும் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக கூடி இன்னும் நிறைய பாதிப்புக்கும் ஆகியிருக்காங்க அப்புறம் குணமாகவும் போகிறாங்க அப்புறம் அப்படி பரவி கூடுதலாகவும் வந்துகிட்ருக்கு அதனால் அந்த நோய் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த காய்ச்சல் மண்டகனெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வரும் போயிடும் ஆனால் இது இன்னும் போகவே இல்லை இன்னும் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இருந்தாலும் இதுக்கு மேலேயும் மக்களை வந்து அதிகமாக ஊரடங்கு உத்தரவு போட்டு அடக்கி வச்சுருந்தா சாப்பாட்டுக்கு இன்னும் கஷ்டங்களும் கூடுதலாக சங்கடப்பட வேண்டிய இருக்குன்னு தான் இதுக்கு மேலே அரசாங்கம் தாங்க முடியாங்க கண்டிப்பாக ஊரடங்க தளர்வு செய்து ஒரு சிலர் விட்ட தொழிலை நீங்களாவது அன்னன்னைக்கு உள்ள சாப்பாடுக்காது அன்னன்னைக்கு உள்ள தொழிலுக்காது நீங்கள் வந்து நோய் இருக்க தான் செய்து நீங்களாகவே உங்களை காப்பாற்றிக்கிடுங்க சமூக விலகலோடு இருந்து காப்பாற்றிக்கிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே வந்து அதை தளர்வு ஏற்படுத்திட்டாங்க அந்த தளர்வு ஏற்பட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு தினங்களில் அந்தந்த தொழில்கள் லாபம்
முழுமையாக நான் ஒழியலை அதனால் நம்ம எல்லோருமே உள்ளத்தில் சமூக விலகுடாக தான் அதிகமான கூட்டம் கூடக்கூடிய இடத்துக்கு போகக்கூடாது நம்ம எல்லோருமே உள்ளத்தில் ஒருவருக்கு ஒருவர் சமூக விலகுகளோட சுகாதாரமாக நம்மளை நம்மளே பேணி பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா தான் முழுமையாக வந்து இதில் நம்ம காப்பாற்றி கொள்ள முடியும் ஒரு சுகாதாரமான வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் குடும்பத்தை நடத்துவதற்கும் பிள்ளைங்களை வழி நடத்துவதற்கும் குடும்பத்துக்கு ஒரு சிறந்த தாயாக தந்தையாக இருந்து குழந்தைகளுக்கும் நல்ல சிறப்பான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வழிவகையை செல்ல முடியும் அந்த ஊரடங்கு உத்தரவில் தளர்வு அந்த முழு உத்தரவு ஏற்பட்டதில் இன்னும் தளர்வு ஏற்படாமல் இருக்கிறது பள்ளிக்கூடம் ஒன்று தான் பள்ளிக்கூடத்தில் என்ன கேட்டிங்கன்னா எல்லா குடும்பத்தில் உள்ள குழந்தைகளும் ஒன்றா சேர்ந்து அது அவங்க வந்து வயசு கம்மியான பையங்க எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கும் அதனால் ஒன்றா இருந்து படிக்கும் பொழுது அந்த நோயோட தாக்கம் எங்கேயாவது அவன் உறவினர் வீட்டுக்கு போயிட்டோ இல்லை அவங்க வீட்டுக்கு உறவினர் ஏதாவது வந்திருப்பாங்க அதில் ஏதாவது ஒரு பையனுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பையனுக்கு வந்து உடனே அது நம்ம மறுபடியும் கூடுதலாக வந்து பாதிப்பு மக்களுக்கு வந்துடக்கூடாதுங்க அப்படி தான் நம்ம பள்ளிக்கூடத்தை வந்து திறக்காமல் இருக்காங்க அது போக பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சத்துணவும் இல்லை பள்ளிக்கூடம் திறந்தால் தானே சத்துணவு இருக்கும் அதுவும் தமிழ் மீடியம் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்க தான் மிக மிக வறுமை கூட்டுக்கு கிளையும் பொருளாதாரத்திலையும் பின்தங்கியவங்க அவங்க எல்லாருமே குழந்தைகளை வந்து அதிகம் படிக்க வைக்கணும் அப்புறம் தமிழ் மீடியம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களை பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே நல்ல தேர்ச்சி பெற்று எப்படி நம்ம பிள்ளைகளத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் படித்த ஒரு வருஷம் வகுப்பில் சேர்த்து ஒன்றாவது வகுப்பில் சேர்த்து அப்புறம் பாடம் நடத்தி காலாண்டு தேர்வு அரையாண்டு தேர்வு முழாண்டு தேர்வு வச்சு அப்புறம் ஊடியில் ட்ரெஸ்ட்லாம் வச்சு அதில் தேர்ச்சி பண்ணதவங்க தான் ரெண்டாவது வகுப்புக்கு போக முடியும் ரெண்டாவது வகுப்புலேருந்து மூணாவது வகுப்பு போக முடியும் அதே போல் அவங்களும் ஆசிரியர் பயிற்சி படிப்பு முடித்து ஆசிரியர் பயிற்சி முடித்து அதுக்கப்புறம் பல்வேறு அரசாங்கத்தால் வைக்கக்கூடிய அந்த பயிற்சியெல்லாம் பெற்று அந்த டெஸ்ட்டு முடித்து பயிற்சி முடித்து டெஸ்ட்டு முடித்து அதுக்கப்புறம் தகுதியானவங்களை மட்டும்தான் அரசாங்கத்தில் இவங்களை போல் ஒரு ஆசிரியரை நியமனம் செய்வாங்க அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்கிட்ட படிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் உங்கள் குழந்தைக்கு கிடச்சிருக்கு அதனால் நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து உங்களுடைய குழந்தைகளையும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அடுத்தால் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை ஒன்றாவது வகுப்பு சேர்க்கக்கூடிய குழந்தைகளும் உங்களுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவினர் நட்பு சார்ந்த குடும்பத்தை சார்ந்த குழந்தைகளையும் இது போன்ற தமிழ் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வச்சா தான் குழந்தைகளுக்கு படிப்பு மட்டும் இல்லை ஒரு நல்ல பொது சிந்தனையும் எதிர்காலத்தில் நல்ல ஒரு நல்ல வாழ்க்கை தரணை நடத்தி கல்வியை முடிக்கும் பொழுது ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு போனாலும் எப்படி நடந்துக்கிடணும் ஒரு தாய் தந்தைகிட்ட எப்படி மகனாக நடந்துக்கிடணும் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்கிட்ட எப்படி வந்து நட்போடு நடந்துக்கிடணும் ஊரில் எப்படி ஒரு மனிதனாக வாழ்க்கை நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு சிந்தனையோட பொது பிரிவு பாடத்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குது அரசாங்கத்தால் தேர்வு பண்ணக்கூடிய அந்த தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் தான் அந்த தேர்ச்சி பெற்றவங்க அதனால தான் மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்வது இது போன்ற தமிழ் மீடியம் பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த பள்ளியை போன்ற பள்ளியில் நீங்கள் சேர்க்கணும் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே டிடிடியை தொடக்க பள்ளியில் வரும் கல்வியாண்டிலும் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய குழந்தையை சேர்க்க வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள்லாம் நல்ல தேர்ச்சி பெற்றவங்க உங்களுடைய மாணவர்களை எதிர்காலத்தில் நல்ல தேர்ச்சி பெற்று நல்ல வேலை வாய்ப்புக்கு போவதுக்கு நீங்கள் எப்படி மனசில் உள்ளத்தில் நினச்சிருக்கீங்களோ அதை நிறைவேற்றி கொடுக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் தான் அங்கே இருக்காங்க நானும் ஒன்றாவது வகுப்பில் வந்து டிடிடியை தொடக்க பள்ளியில் தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்தெல்லாம் ஒன்றிலிருந்து அஞ்சாவது வகுப்பு வரைக்கும் இங்கே படித்தான் என்கிற பெருமையோடு இந்த நேரத்தில் சொல்லி கொண்டு இங்கே நலத்திட்டத்தை வழங்க வாங்க வருகை தந்திருக்கின்றேன் நலத்திட்டம்னு கூட சொல்லக்கூடாது இது ஒரு ஒரு குரு ஒரு ஒருங்கிணைப்பு இதை வாங்க வருகை தந்திருக்கிற நீங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லா வளனும் நலனும் பெற்று சமூக விலகலுடன் நோய் தொற்று இல்லாத மனிதனாக வாழ்க்கையில் பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்து வாழ வேண்டும் என்று இந்த நல்ல நேரத்திலே வாழ்த்தி தலைமை ஆசிரியர் அவர்கள் என்னை வாழ்த்தும் பொழுது கொஞ்சம் அதிகமாக புகழ்ச்சியோடு வாழ வாழ்த்தினார்கள்
வணக்கம் திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் பகுதி கலிடக்குறிச்சி டிடிச்சி தொடக்கப்பள்ளி கலிடக்குறிச்சி தலைமை ஆசிரியர் எங்களது பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த கொரோனா காலத்திலே நிதி உதவியாக அண்ணன் இசைக்கு பாண்டியன் அவர்களால் உதவிகள் செய்யப்பட்டன அவர்களுக்கு எங்களது பள்ளி ஆசிரியர் சார்பாகவும் நிர்வாகி சார்பாகவும் நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறேன் அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் தாலுகாவில் அமைந்திருக்கின்ற கல்லடைக்குறிச்சி டிடிடியை தொடக்கப்பள்ளிக்கு வருகை தந்த இந்த பாரம்பரியமிக்க பாடசாலையினுடைய முன்னாள் மாணவரும் கல்லடைக்குறிச்சி பேரூராட்சி மன்றத்தின் முன்னாள் தலைவருமான மதிப்பிற்குரிய மரியாதைக்குரிய சோரர் திரு இசைக்கு பாண்டியன் அவர்கள் மூலமாக இந்த பாடசாலையிலே கல்வி பயிலுகின்ற சுமார் அறுபத்தைந்து மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திற்கும் காய்கறி தொகுப்பும் அதோடு கூட நான்கு முட்டைகளும் சகோதரர் மூலமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்த கொரோனா ஊரடங்கு காலகட்டங்களிலே மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேலையிலே சகோதரர் அவர்கள் மாணவ மாணவிகளுக்கு அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு செய்த இந்த உதவி மகத்தானது சிறப்பானது இல்லாமல் இறைவன் தாமே அருமையான சோரரை எல்லா மேன்மைகளையும் கொடுத்து தொடர்ந்து அவர்களை கனப்படுத்துவாராக என்று சொல்லி இந்த கல்லடை குறிச்சி டிடிடி தொடக்கப்பள்ளியின் சார்பாக அவர்கள் அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றோம் தலைமை ஆசிரியர் சார்பாக உடன் பணியாற்றுகின்ற ஆசிரியர் பெருமக்கள் சார்பாக நிர்வாகத்தின் சார்பாக அன்பான நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொள்கிறோம் அவர்களோடு கூட இணைந்து இந்த நாட்களிலே சிறப்பாக இந்த பணிகளை செய்த அருமையான சகோதரர்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய பாடசாலையின் சார்பாக அன்போடு கூட வாழ்த்துகின்றோம் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றியை உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் கொரோனா வைரஸ் உலகமெங்கும் மக்களை வாட்டி வதைத்து ஊரடங்கு உத்தரவை அரசு அறிவித்த காலத்திலிருந்து அம்பாசமுதான் தலகா கலடை குறிச்சி பகுதியில் உள்ள நலிவடைந்த குடும்பங்களுக்கு தொழில் சார்ந்த குடும்பங்களுக்கு தொழில் செய்ய முடியாமல் முடங்கி இருக்கக்கூடிய குடும்பங்களுக்கு ரெண்டாயிரம் குடும்பங்களுக்கு திமுக சார்பிலும் என்னுடைய நண்பர்கள் சார்பிலும் நான் என் தலைமையில் ரெண்டாயிரம் குடும்பங்களுக்கு அரிசி காய்கறி நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினோம் அதற்கு அப்புறம் ஜூன் மூணாம் தேதி முன்னாள் முதல்வர் தமிழின தலைவர் டாக்டர் கலைஞர் அவருடைய பிறந்த நாள் அன்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவர் தளபதி ஸ்டாலின் அவர்கள் அறிவிப்புக்கு நாங்க தலைவர் கலைஞர் அவருடைய பிறந்த நாளை மக்கள் பயன்பெறக்கூடிய வகையிலே நலத்திட்ட வள வழங்குவதற்கு உகந்த நாளாக கழக நிர்வாகிகள் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு உத்தரவை வழங்கியிருந்தார்கள் அந்த உத்தரவை கீழ்ப்படிந்து நாங்கள் திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசம் திறந்த அழகா கல்லடைக்குறிச்சி பேருக்கழகத்தின் சார்பில் அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க கல்விகள் நடுநிலை கல்விகள் ஜூன் மூணு அன்று தலைவர் பிறந்த நாள் அன்று ஐநூறு குடும்பங்களுக்கு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகளுடைய பெற்றோர்களை வரவழைத்து அன்றைய தினம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க கல்வி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலை பள்ளிக்கூடம் காட்டுமனார் கோவில் கரம்பை லட்சுமிபதி நடுநிலை பள்ளி போன்ற ஐநூறு பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய ஐநூறு மாணவ மாணவிகளுடைய பெற்றோர்களுக்கு காய்கறி தொகுப்புகளும் தலா ஒரு குழந்தையினுடைய பெற்றோருக்கு நாலு முட்டை வழங்கப்பட்டது அது தொடர்ந்து ஒரு வாரமாக தலைவர் கலைஞர் அவருடைய அந்த பிறந்த நாளை கொரோனா நிவாரண நாளாக மக்கள் பாதிப்புக்கு ஊரடங்கில் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் ஊரடங்கிலே முழுமையாக இன்னும் பள்ளிக்கூடம் திறக்காமல் மாணவ மாணவிகள் சத்துணவு சாப்பிடாமல் ஊரடங்கில் தளர்வு இல்லாமல் இருக்கிறது ஆகையால் தான் பள்ளிக்கூடத்தை தேர்வு செய்து கல்லடைக்குறிச்சியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பள்ளிகளுக்கும் சரஸ்வதி தொடக்கப்பள்ளி எஸ்சிசி தொடக்கப்பள்ளி லலிதா தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் சித்ரா தொடக்கப்பள்ளி இது போன்று பல்வேறு தொடக்க பள்ளிக்கூடங்களும் நடுநிலை பள்ளிக்கூடங்களும் இன்றைய தினம் கல்டைக்குறிச்சி டிடிடிஏ தொடக்க பள்ளி இங்கு படிக்கின்ற எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியருடைய பெற்றோர்களுக்கு அந்த பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் அந்த பள்ளியினுடைய பள்ளியினத்தினுடைய நிர்வாகி எல்லோரும் சேர்ந்து இன்றைய தினம் காய்கறி தொகுப்பும் முட்டையும் வழங்கினோம் மாணவ மாணவிகளுடைய பெற்றோர்கள் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்வு ஏற்பட்டாலும் இன்னும் நீங்கள் சமூக விலகலுடன் இருந்து நோயில்லா மனிதனாக நோயில்லா வாழ்க்கையாக நோயில்லா கலடைக்குறிச்சி கிராமமாக இருப்பதற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று 
மாணவ மாணவிகளுக்கும் மாணவ மாணவிகளுடைய நலத்திட்டத்தை பெற வந்த பெற்றோர்களுக்கும் சொல்லப்பட்டது